Hello， 我是 Livinska， 今天我要分享一个面包机食谱——国府面包。原配方来自于一个将近百岁的食谱系列作者 Jean p a h e 根据个人口味，我在原配方上减少了黄油和糖的用量，而加入了一些自制的姜糖，让它更符合现代健康饮食的理念。烤好的面包柔软拉丝。甜而不腻，带有淡淡的生姜味，入嘴就滑。这是一个成品，大约九百克的面包。主要食材包括两百二十五毫升室温牛奶，一个大号室温鸡蛋，五十克切丁的黄油，两大勺糖，四分之一茶匙的盐，二分之一杯果脯加姜糖，二分之一杯葡萄干，二又四分之一茶匙。活性酵母和三杯高筋面粉，果脯和姜糖要切成小颗粒，总量是二分之一杯，比例根据自己的喜好来定。自制姜糖的链接在屏幕右上角和底下描述栏可以找到。将面包桶从机器中拿出来，以免装料时溅出，将机器内部搞脏。装上搅拌桨，先将牛奶倒入。鸡蛋打散，再放进去，再依次加入切丁的黄油、糖和盐，再均匀的将面粉撒在上面。用手指在面粉中间挖一个浅窝，将活性酵母放进窝中，千万不要让酵母与水接触。再将面包桶放进机器中，用两只手按住边缘。同时向下压，直到面包桶卡住，盖上盖，插上电源，点击菜单，直到代表甜面包程序的数字六显示在屏幕上，然后选择面包的大小两半，再选择面包皮的颜色，最后按下 Start。大约在揉面程序结束前。五分钟，加料的 beep 会响起，这时候就可以加入葡萄干和切碎的果脯和姜糖。如果面团偏干，转动不平稳，可以加入五到十毫升清水，分多次加入，然后盖上盖，直到面包烤好，都不要再打开盖子。面包烤好后，关掉电源，戴上防烫手套。将面包桶取出，将面包放在架子上冷却至少二十分钟再切片。如果搅拌桨卡在面包中，等面包冷却后再掏出来。今天的分享就到这里，如果喜欢，请帮我点赞。想看更多的视频，欢迎订阅我的频道。谢谢您的观看，下次再见。